Dopo l'ok al referendum contro le trivellazioni in mare, la Puglia incassa in pochi giorni un altro importante sì dalla Corte Costituzionale. Questa volta è quello che riguarda il cosiddetto decreto sblocca Italia nella parte delle norme varate per far ripartire cantieri ed opere pubbliche ma che non prevedono il coinvolgimento delle regioni. L'istanza pugliese è stata accolta attraverso una sentenza, la numero 7 di quest'anno, depositata ieri. Alla base un ricorso presentato nel gennaio 2015 dall'allora governatore Niki Vendola relativamente ad alcuni commi contenuti nell'articolo 1 del decreto legge. In particolare quelli relativi alle opere sulla tratta ferroviaria Napoli-Bari, quelli che attribuiscono al Ministero delle Infrastrutture la redazione del piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria per individuare le linee su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale europeo. E infine le misure che fissavano i termini per accelerare i tempi concessi al Ministero per esprimersi sugli investimenti previsti dai contratti di programma tra l'ENAC e i gestori degli scali aeroportuali. In merito a tali disposizioni, la Regione Puglia aveva sollevato la questione di legittimità ritenendo che fossero stati violati gli articoli 117 e 118 della Costituzione sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Ritenendo fondate tutte e tre le questioni poste, la consulta ha disposto così che vengano sanate le misure dello sblocca Italia che sono state oggetto di impugnazione, restituendo alla Regione parte di quei poteri decisionali che le erano stati sottratti ingiustamente.